ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ തുച്ഛമായ ചിലവിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച അക്വാഫോണിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമാക്കി എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ദൈർഘ്യം ഏറിയതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാണാനുള്ള വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തെ പറ്റി നോക്കാം സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദിസ് അക്വാഫോണിക് സെറ്റപ്പ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പാർട്സിന് ഓരോ നമ്പർ വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ലേബലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബെഡ് വെച്ചേക്കണ പോർഷനാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്താണ് ഗ്രോ ബെഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇപ്പോൾ അതിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബിൾ ചെയ്തേക്കണം വാട്ടർ ലെവൽ വൺ അതായത് നമ്മൾ എം ടി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോരം വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ആ വാട്ടർ ലെവൽ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റെഡ് ഇങ്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ട ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പോർഷനിലാണ് വാട്ടർ ലെവൽ വൺ വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബെൽ സൈഫിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കണം അത്രയും പോർഷൻ്റെ അകത്ത് ബെൽ സൈഫിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് വാട്ടർ ലെവൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വാട്ടർ ലെവൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ എന്തോരം വെള്ളം നമ്മുടെ ഗ്രോ ബെഡിൻ്റെ അകത്ത് കിട നിൽക്കും എന്നുള്ളതിനാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ടു എന്ന് കാണിച്ചേക്കണേ കറക്റ്റല്ല അതായത് ഏകദേശം ഉള്ളൊരു അളവാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണേ അടുത്ത ഈ പൈപ്പുകളുടെ ഹൈറ്റാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തോരമാണ് ഗ്രോ ബെഡിൻ്റെ അകത്ത് മണലഥവാ അല്ല സോറി മിറ്റല്ല അഥവാ ചരൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അതിനെ അരയടിയെങ്കിലും കുറവ് വേണം പിന്നെ ബെൽ സൈഫൺ പൈപ്പിന് അതിനേക്കാളും ഉയരം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ പൈപ്പിനും അതിനേക്കാളും ഉയരം വേണം അതായത് എന്തോരമാണോ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബെഡ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കണം ഫിൽട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ എൻ പോർഷൻ ദൻ തേർഡ് കാണിച്ചേക്കണതാണ് ബെൽ സൈഫൺ ബെൽ സൈഫൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പാണ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ കാണിച്ചേക്കണ പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് ഇല്ലാക്കിടെയാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബെൽ സൈഫിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു എൻ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫോർത്ത് നമ്പർ വെച്ച് കാണിച്ചേക്കണം ആ എൻ ക്യാപ്പ് പെർമനൻറ്റ് എൻ ക്യാപ്പാണ് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കണം എൻ ക്യാപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തൊള്ളി പോലെ എയർ കിടക്കാണ്ട് അതായത് ഫുൾ എയർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം ലീക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നീടുള്ളത് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പാണ് അതുപോലെ ബെൽ സൈഫിൻ്റെ പൈപ്പിന് ഒരു ഏകദേശം ഒന്നേകാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ എടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ എടുക്കുക അതാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ താഴെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബെൻഡ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് ഇനിയുള്ള അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയണ ഏതാ പാർട്ട് നമ്പർ സിക്സ് പാർട്ട് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബെൻഡായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് നമ്പർ നയൻ ആണ് നയൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടർ പൈപ്പാണ് അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു പൈപ്പ് നമ്മൾ വയ്ക്കും അതാണ് ഫിൽട്ടർ പൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫിൽട്ടർ പൈപ്പിന് മൂന്ന് ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഷ് ടാങ്കാണ് ഫിഷ് ടാങ്കാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ കാണിച്ചേക്കണേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കണേ അത് സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണേ ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടർ നമ്മൾ അക്കരത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എത്ര മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യണം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാട്ടേജ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫിഷ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ അടിയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സിൻ്റെ ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ള അല്ല സോറി ടു മീറ്റർ ഹെഡുള്ള പമ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ എയ്റ്റീൻ കാണിച്ച ഫിഷാണ് ആ ഫിഗർ അത്ര കറക്റ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഭംഗിയല്ലാത്ത ആണ് ഞാനത് അതും കൂടെ ലേബൽ ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡിങ് കണ്ട് കാണിച്ചേക്കണുണ്ടോ അത് വാട്ടർ ലെവലാണ് വാട്ടറാണ് കാണിച്ചേക്കണത് അതുപോലെ മേളിൽ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആയ ഗ്രോബിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ റെഡിങ് കാണിച്ചേക്കണ വാട്ടറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വട്ടത്തിൽ വരച്ചേക്കണത് പെബിൾസാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ പെബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിൽ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽട്ടർ ടാങ്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോട്ടർ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം മേളിലൊരു ഫിൽട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഫിൽട്ടർ ടാങ്കിന് ഞാൻ ട്വൽവ് എന്ന് ഡി ലേബൽ ചെയ്തേക്കണം ഇനി അടുത്ത് തേർട്ടിങ് കാണിച്ചേക്കണത് ഒരു ടീ പൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ടീ പൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണേ ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ബെൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ആ ബെൻഡ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫിഗറിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കണമെങ്കിലും ആക്ച്വലി അത് ഹോർസോണ്ടലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫിഗറിൽ കാണിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചേക്കണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം ഒരു വേളിങ് എഫക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് വേളിങ് എഫക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പെബിൾസും കൂടെ ഇടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള വെള്ളം മേളിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ ബോക്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് വയ്ക്കുക ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഇടുക അത് കൂടാണ്ട് ആ ഹോൾസ് ഇട്ട ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പെബിൾസും കൂടെ ഇടുക അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരു കാരണവശാലും വലിയ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പെബിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഫില്ലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ടൈം കൂടുതലെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വർക്കിംഗ് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ താഴെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇലവൺ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസോ അതായത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫിഷ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫിഷിൻ്റെ വിസർജ്യം അതും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഉള്ള വെള്ളം നമുക്ക് മേളിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് തരും അപ്പം നമ്മുടെ ടീ പൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് റൊട്ടേറ്റ് വേളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് പെബിൾസ് വഴി അരിച്ച് തരും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരും ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിലേക്ക് എൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ 
അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ ക്യാപ്പ് റിജിൽ അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെൽ സൈപ്പിലുള്ള എൻ ക്യാപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ദൻ ആറാമത് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ബെൻഡ് പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഫിൽറ്റർ പൈപ്പിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ പൈപ്പ് അതിന് മൂന്ന് ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇഞ്ചോ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഹോൾസ് സെവൻത്ത് വൺ തന്നെ എയ്ത്ത് വൺ എൻ ക്യാപ്പ് അത് ടെമ്പററി ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ക്യാപ്പ് പിന്നെ ടെൻത്ത് വൺ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടർ അത് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഉണ്ട് ദൻ ട്വൽത്ത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ടാങ്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ തേർട്ടീൻ ടീ പൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സാൻഡ് വേബിൾസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ മറ്റേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം ദൻ അടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഫിഗർ ആണല്ലോ ഞാൻ വരച്ചത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൻ സെവൻറ്റീൻ ഫൗണ്ടൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിൽറ്റർ ടാങ്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ തടി വെച്ചിട്ടൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് വെച്ചേക്കണത് ഫിൽറ്റർ ടാങ്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി എന്താ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഫുഡ് വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ അമോണിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിസർജ് ആണ് അമോണിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി അമോണിയ ആയിട്ട് വരും ഫിഷ് വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിക്കാത്ത ഫുഡും അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആവും ആ അമോണിയ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ബാക്ടീരിയാസ് അതിനെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ നൈട്രേറ്റിനെ ഗ്രോബെറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നൈട്രോ ബാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രോസ്ഫിറ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും നൈട്രേറ്റ് ആവും ഈ നൈട്രേറ്റിന് നമ്മുടെ ചെടികൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും ഇപ്പം ഈ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നൈട്രേറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൈട്രേറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉള്ള കിട്ടുന്ന നൈട്രേറ്റ് നമ്മുടെ ചെടികൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അമോണി ഇല്ലാത്ത വെള്ളം അതായത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ വീണ്ടും എത്തും അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അക്വഫോണിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ അധ്യാപകനും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനവുമായ ശ്രീ ആവറാച്ചൻ കെ പി സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫിൽറ്റർ പൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ ക്യാപ്പും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഫിൽറ്റർ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഹോൾ സെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ബെൽ സൈഫൺ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൈങ്ങാണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെൽ സൈഫൺ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയറിയാൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു വെട്ടിടുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിട്ടേക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയ എൻ ക്യാപ്പ് കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതൊരു പകുതി എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ പൈപ്പിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബെൻഡും ഉണ്ട് ബെൻഡ് വിത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടർ സോബോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ആണ് മേടിച്ചത് തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് വരുന്നത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപ വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു പഴയ കന്നാസാണ് അതാണ് ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കണ ടയറും തടിയുടെ ഫൗണ്ടേഷനും ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു സൈഡ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്രോ ബെഡ് ഉ
ഗ്രോ ബെഡിൽ നിന്ന് ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വീഴുന്നതിനേക്കാൾ കുറവ് കുറഞ്ഞ ഒരളവിൽ മാത്രമേ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിനകത്തൊരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ മാക്സിമത്തിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ആ ബെൽ സൈഫൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം ഫുള്ള് എൻറ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബെഡിലുള്ള വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് പോയി അത് എം ടിയും കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം അതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോഷൻ കാണാൻ ഭാഗത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലുള്ള ആ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ ബോട്ടം പോ ബോട്ടം പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കളറിൽ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇപ്പം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എം ടി കണ്ടീഷൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എയർ സക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എയർ സക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എയർ സക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം വീണ്ടും റീഫില്ലാവുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പതുക്കെ പതുക്കെ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ഇത് റീഫില്ലിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വേറൊരു ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇല അപ്പം അങ്ങനെ റീഫില്ലിങ് നടന്ന് 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 ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലായി ഇതേ വീണ്ടും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇക്കണ ഫുൾ എം ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഫുൾ എം ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം അത് ഫുൾ എം ടിങ് തീർന്നു അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് സൈക്കിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫുൾ എം ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തി അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വഴുതന അതുപോലെ തന്നെ മുളക് വെണ്ട തക്കാളി ചീര കോവൽ കോവൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളമായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വഴുതനയും മുളകും വെണ്ടയുമാണ് കായ്ച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളിത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വീഴുന്ന ഇലകൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഇല വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോ ബെഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സുഷിരങ്ങൾ അടയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇലകൾ കഴിവത് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ചെടികൾ നട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗ്രോ ബെഡിലുള്ള മിറ്റല അതോ അല്ലെങ്കിൽ ചരൾ വകഞ്ഞ് മാറ്റി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരുകൾ പടർന്ന് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ വന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ വെള്ളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷ് ടാങ്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ടതാണ് വീട്ടിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉള്ളവരും ഫിഷ് ടാങ്ക് ഇല്ലാത്തവരും ഈ അക്വാഫോണിക് സിസ്റ്റം ട്രാ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അക്വാഫോണിക് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ചിലവായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു അതിന് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് മുതൽ മുടക്ക് പിന്നെ സബ്മേഴ്സിബൾ മോട്ടർ അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ആമസോൺ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് അതിന് അറുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് പൈപ്പും കുറച്ച് ബെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അതിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളം ചിലവായി ഇതാണ് എനിക്ക